विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार सी एन स्टडी पॉईंट मध्ये तुमचं स्वागत आहे आदर्श पोलीस भरती प्रश्न पत्रिका क्रमांक पाच या प्रश्न पत्रिकेतील गणित या विषयाचे प्रश्नांचं आपण स्पष्टीकरण पाहत आहोत तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला यातला प्रश्न क्रमांक एकसष्ट आहे एक्कावन्न अधिक बावन्न अधिक त्रेपन्न अधिक चौपन्न अधिक डॅश 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 अधिक शंभर बरोबर किती म्हणजेच आपल्याला एक्कावन्न पासून शंभर पर्यंतच्या नैसर्गिक संख्यांची बेरीज करायची जर नैसर्गिक संख्यांची बेरीज विचारली असेल तर आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल पहिली संख्या अधिक शेवटची संख्या पहिली संख्या अधिक शेवटची संख्या गुणिले एकूण संख्या भागिले दोन या सूत्रानुसार आपण याची किंमत काढू शकतो पहिली संख्या आहे एक्कावन्न शेवटची संख्या आहे शंभर मग एक्कावन्न अधिक शंभर एका कंसामध्ये गुणिले एकूण संख्या म्हणजे एक्कावन्न पासून शंभर पर्यंत जर मोजलं तर एकूण संख्या या पन्नास असतील म्हणजे गुणिले पन्नास भागिले दोन दोनने जर आपण पन्नास ला भागलं तर याचं उत्तर येणार आहे पंचवीस मग राहणार आहे एक्कावन्न अधिक शंभर याची जर बेरीज केली तर ती येते एकशे एक्कावन्न एकशे एक्कावन्न गुणिले पंचवीस एकशे एक्कावन्न गुणिले पंचवीस या दोन्हीचा गुणाकार जर केला तर तो येतो तीन हजार सातशे पंच्याहत्तर म्हणून आपलं उत्तर राहणार आहे तीन हजार सातशे पंच्याहत्तर प्रश्न क्रमांक बासष्ट एक ते शंभर पर्यंतच्या संख्यांमध्ये एक अंक किती वेळा येतो तर एक ते शंभर पर्यंतच्या संख्या जर आपण मोजल्या किंवा एक ते शंभर पर्यंतच्या संख्या जर आपण पाहिल्या तर या संख्यामध्ये शून्य हा अंक अकरा वेळा येतो एक ते नऊ हे अंक एकूण एकवीस वेळा येतात आणि यानुसार आपण लक्षात घेऊ शकतो म्हणजे एक हा अंक हा एकवीस वेळा येतो आणि शून्य हा अंक अकरा अकरा वेळा येतो हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे प्रश्न क्रमांक त्रेसष्ट मुंबई ते मुंबईहून नागपूरला जाणाऱ्या दोन गाड्यांपैकी ताशी साठ किलोमीटर वेगाने जाणारी पहिली गाडी सकाळी साडेसात वाजता सुटली त्याच दिवशी त्याच मार्गाने दुसरी गाडी ताशी पंच्याहत्तर किलोमीटर वेगाने सकाळी साडेआठ वाजता सुटली तर त्या गाड्या एकमेकींना किती वाजता भेटतील आता या गणितामध्ये आपण जर पाहिलं तर दोनही गाड्यांचा वेग आपल्याला दिलेला आहे पहिल्या गाडीचा वेग आहे साठ दुसऱ्या गाडीचा वेग आहे पंच्याहत्तर आणि दोनही गाड्या एकाच दिशेने चाललेल्या आहेत जर दोन गाड्या एकाच दिशेने जात असतील आणि वेगवेगळ्या वेळेला जात असतील तर आपल्याला हे गणित सोडवताना दोन्हीच्या वेगांची वजा बाकी करायची तर आपल्याला काढायचं आहे त्या गाड्या एकमेकींना किती वाजता भेटतील म्हणजेच आपल्याला वेळ काढायची आहे तर आपल्याला वेळ काढताना सूत्र लक्षात ठेवायचं जर दोन गाड्या एकाच दिशेने आणि वेगवेगळ्या वेगाने आणि वेगवेगळ्या वेळेला निघालेल्या असतील तर या गणितामध्ये आपल्याला पहिल्या गाडीचा वेग पहिल्या गाडीचा वेग गुणिने वेळेतील फरक वेळेतील फरक भागिले वेगातील फरक आता इथे वेगातील फरक आपण का घेतोय कारण दोन गाड्या एकाच दिशेने चाललेल्या आहेत जर त्या गाड्या एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेने येत असतील तर आपण इथे वेगांची बेरीज केली असती परंतु इथे त्या एकाच दिशेने चालले त्याच्यामुळे इथे वजा बाकी होणार आहे पहिल्या गाडीचा वेग तर पहिल्या गाडीचा वेग दिलेला आपल्याला साठ गुणिले वेळेतील फरक तर पहिली गाडी सकाळी साडेसात वाजता निघाली आणि दुसरी गाडी सकाळी साडेआठ वाजता निघाली म्हणून वेळेतील फरक हा एक तास असणार आहे तो आपण लिहून घेतला आणि वेगातील फरक दोनही गाड्या एका दिशेने चालल्या म्हणून वेगातील फरक आलेला आहे पंधरा तर पंधरा एक पंधरा पंधरा चौक साठ चार एक चार म्हणून त्या गाड्या एकमेकींना चार तासानंतर भेटणार आहे चार तासानंतर भेटणार म्हणजे दुसरी गाडी साडेआठला निघाली साडेआठ अधिक चार म्हणजेच आठ वाजून तीस मिनिटं अधिक चार तास म्हणजेच बारा वाजून तीस मिनिटांनी त्या दोनही गाड्या एकमेकींना भेटणार म्हणून ती वेळ असणार आहे दुपारी बारा वाजून तीस मिनिटांनी काही मुलं यामध्ये साडेसात अधिक चार करतात तर हे न करता जेव्हा दुसरी गाडी गेलेली आहे साडेआठ वाजता ते त्यामध्ये मिळवायचे म्हणजेच त्या गाड्या एकमेकींना साडेबारा वाजता भेटते एक प्रश्न चौसष्ट एक काम पंधरा मुले वीस दिवसात पूर्ण करतात जर तीन मुले दोन पुरुषांनी एवढं काम करीत असल्यास तेच काम वीस पुरुष किती दिवसात करतात तर आपल्याला दिलेल्या माहितीनुसार पंधरा मुले एक काम हे वीस दिवसात पूर्ण करतात आणि आपल्याला विचारलंय की वीस पुरुष तेच काम किती दिवसात पूर्ण करते परंतु यामध्ये एक आहे ते म्हणजे सुरुवातीला दिलेली संख्या आहे मुलांची आणि आपल्याला विचारलेली आहे पुरुषांचं काम 
परंतु यामध्ये एक वाक्य असं आहे जर तीन मुले दोन पुरुषाने एवढं काम करीत असतील म्हणजे तीन मुलांची जी कॅपॅसिटी आहे जी क्षमता आहे ती दोन पुरुषांच्या बरोबरीने आहे तर आपल्याला एकतर असं करावं लागेल एकतर पुरुष दिलेले आहेत म्हणजेच आपल्याला मुलांचं रुपांतर पुरुषांमध्ये करावं लागेल कामाच्या बाबतीमध्ये किंवा पुरुषांचं रुपांतर मुलांमध्ये करावं लागेल आता पंधरा मुले वीस दिवसात करतात तर वीस पुरुष किती दिवसात करतात म्हणजे इथं जर आपल्याला पंधरा मुले वीस दिवसात करतात तर वीस पुरुषांच्या ऐवजी आपल्याला किती मुलं होती ते काढावं लागते जर वीस पुरुष तर दोन गुणिले दहा दावी दुने वीस पुरुष आणि तीन गुणिले दहा म्हणजेच तीन दहा तीस म्हणजे तीस मुलांची कॅपॅसिटी ही वीस पुरुषांनी एवढी आहे हे आपण दिलेल्या गुणोत्तरावरून काढलेले म्हणून आपण लिहूया तीस मुले म्हणजे वीस पुरुष आणि वीस पुरुष म्हणजे तीस मुले तर आपण इथं लिहूया तीस मुले जर पंधरा मुले वीस दिवसात हे काम करतात तर तीस मुले किती दिवसात करतील हे आपण या गुणोत्तरावर काढले तर पंधरा गुणिले तीस भागिले तीस 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 कॅन्सल झाले तर उत्तर येणार आहे आपलं पंधरा दिवसात म्हणजेच आपलं उत्तर आलेलं आहे पंधरा दिवसात प्रश्न क्रमांक पासष्ट दोन वर्तुळाच्या त्रिज्यांचे गुणोत्तर चारच पाच आहे तर त्यांच्या परिघांचे गुणोत्तर काय दोन वर्तुळ दिलेले त्यांच्या त्रिज्या पहिली त्रिज्या आर वन मानू आणि दुसरी त्रिज्या आर टू मानू तर हे गुणोत्तर दिलेलं आहे चारच पाच आता त्यांच्या परिघाचं गुणोत्तर विचारले तर पहिल्या वर्तुळाचा किंवा वर्तुळाच्या परिघाचं क्षेत्रफळाचं आपलं वर्तुळाच्या परिघाचं सूत्र आहे दोन पाय आर म्हणजेच पहिल्या वर्तुळाला दोन पाय आर वन आणि दुसऱ्या वर्तुळाला दोन पाय आर टू आता दोन पाय दोन पाय कॅन्सल झालेले आहेत म्हणजेच आर वन आणि आर टू असं त्याचं गुणोत्तर राहणार आहे म्हणजेच ते किती राहणार आहे चार आसपास म्हणजेच वर्तुळाच्या त्रिज्याचं गुणोत्तर दिलं तर परिघाचं गुणोत्तर हे त्रिज्याच्या गुणोत्तर एवढं असतं क्षेत्रफळाचं जर गुणोत्तर आपल्याला एका कदाचित पेपरला विचारलं तर आपण ते कसं लिहिणार तर ते काय करणार आपण फक्त या त्रिज्यांचं जे काही गुणोत्तर आहे त्याचा वर्ग करणार म्हणजे चारचा वर्ग आणि इकडं पाचचा वर्ग असं केला असतं म्हणजे सोळा पंचवीस त्रिज्यांचं गुणोत्तर दिलं परिघाचं गुणोत्तर विचारलं तर तेच राहतं त्रिज्याचं गुणोत्तर दिलं आणि क्षेत्रफळाचं जर विचारलं तर त्याचा वर्ग होणार आहे एवढं आपण लक्षात घेतलं पाहिजे अशोकचे वय सुरेशच्या दुपटीपेक्षा पाच वर्षांनी कमी आहे व अजयच्या वयाच्या एक तृतीयांश पेक्षा आठ वर्षांनी जास्त आहे सुरेशचे वय दहा वर्ष असेल तर अजयचे वय किती या गणितामध्ये आपल्याला ज्याचं वय दिलंय त्या वयानुसार आपल्याला ज्याचं वय विचारलं तिथं जायचं तर दिलेल्या माहितीनुसार सुरेशचे वय हे दहा वर्ष आहे तर आपण इथं लिहूया सुरेशचे वय दहा वर्ष आता सुरेशचं वय आणि अशोकचे वय यांचा संबंध लावून घेऊया तर अशोकचे वय अशोकचे वय हे सुरेशच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा पाच वर्षांनी कमी आहे पाच वर्षांनी कमी आहे म्हणजे वजा पाच आपण लिहूया आता आपल्याला अशोकचं वय काढायचं आणि त्या अशोकच्या वयावरून आपल्याला अजयचं वय काढायचं आणि सुरेशचे वय दिलेले सुरेशच दहा आहे अशोकचे वय हे सुरेशच्या दुपटीपेक्षा पाचने कमी आहे सुरेशचं वय दहा आहे मग दहाच्या दुपटीपेक्षा पाचने कमी आहे म्हणजे दहा दुने वीस वीस वजा पाच म्हणजेच अशोकचे वय आपल्याला मिळालेलं आहे पंधरा वर्ष अशोकचे वय पंधरा आहे आता अशोक आणि अजय यांच्या वयाचा आपण संबंध लावू अशोकचं वय पंधरा मिळालेलं आहे परंतु अशोकचं वय हे अजयच्या वयाच्या एक तृतीयांश पेक्षा अशोकचे वय हे अजयच्या वयाच्या एक तृतीयांश पेक्षा आठ वर्षांनी जास्त आहे आपल्याला ज्याचं वय मिळालेलं आहे ते लिहून घेऊया अशोकचं वय आहे पंधरा आता अजयच्या वयाच्या एक तृतीयांश पेक्षा आठ वर्षांनी जास्त आहे या समीकरणामध्ये जे अधिकचे आठ आहे ते जर डाव्या बाजूला आले ते वजा आठ होणार म्हणजे पंधरा वजा आठ पंधरातून आठ गेले सात म्हणजेच अजयच्या वयाच्या एक तृतीयांश आहे आता सात जे एक तृतीयांश आहे म्हणजेच गुणिले एक छे तीन आहे याला जर इकडं केलं तर एक छे तीनचा व्यस्त होईल म्हणजे तीन छे देख होईल म्हणून याचं झालेलं आहे तीन छे देख म्हणून जो अजय आहे त्याचं वय आपल्याला मिळालेलं आहे ते म्हणजे सात गुणिले तीन छेद एक म्हणजे सात गुणिले तीन सात गुणिले तीन म्हणजे सात त्रिक एकवीस आणि अजयचं वय मिळालेलं आपल्याला सात त्रिक एकवीस ते म्हणजे एकवीस वर्ष प्रश्न क्रमांक एकोणसत्तर अशी तीन अंकी लहानात लहान संख्या कोणती की जिला पाच बारा व पंधरा या संख्यांनी भागल्यास प्रत्येक वेळी चार होतात तर सगळ्यात आधी आपल्याला लहानात लहान संख्या म्हणजेच आपल्याला काढायचं आहे लसन आता पाच बारा आणि पंधरा पाच बारा आणि पंधरा या तीन संख्यांचा जर आपण लसावी काढला 
तर पाच बारा आणि पंधरा तर सगळ्यात आधी आपण पाचने भाग देऊया पाच एक पाच पाच त्रिक पंधरा बारा जशीचे तसे त्यानंतर इथे तीनने भाग देऊया तीन चौक बारा तीन एक तीन इथं एक जसाचं तसा त्यानंतर चारने भाग दिल्यानंतर चार एक चार एक आणि एक तर पाच तीन आणि चार या तीन संख्यांचा जर गुणाकार केला पाच तीन आणि चार तर पाच त्रिक पंधरा पंधरा चौक साठ म्हणजेच आपल्याला लसावी मिळालेला आहे साठ परंतु आपल्याला विचारलेले तीन अंकी लहानात लहान संख्या म्हणजेच या साठ या संख्येला आपण जर दोनने गुणल तर साठ दुणे एकशे वीस म्हणजेच पाच बारा पंधरा या तीनहीच्या पाण्यात असणारी तीन अंकी लहानात लहान संख्या आहे एकशे आता ती संख्या आपल्याला मिळालेली आहे परंतु आपलं उत्तर एकशे नाही कारण शेवटचं वाक्य असं आहे की प्रत्येक वेळी चार उरतात प्रत्येक वेळी चार उरतात म्हणजेच आपल्याला जेव्हा उरत उरतात असा शब्द जर आला तर दिलेल्या संख्येच्या लसावीमध्ये किंवा लसावीच्या पट्टीमध्ये आपल्याला ती संख्या मिळवायची म्हणजे ती संख्या असणार आहे एकशे चोवीस आणि एकशे चोवीस ला जर पाचने भागलं तर चार उरणार आहे बाराने भागलं तरी चार उरणार आहे आणि पंधराने भागलं तरी चार उरणार आहे म्हणून ती संख्या आहे एकशे चोवीस प्रश्न पंच्याहत्तर राजूचे आजचे वय रामच्या आजच्या वयाच्या दुप्पट आहे दहा वर्षापूर्वी राजूचे वय रामच्या चौपट होते तर रामचे आजचे वय किती तर या गणितामध्ये हे गणित सोडवताना आपल्याला दोन पद्धतीने काढता येतं हे गणित दोन पद्धतीने काढता येतं पहिलं गणित म्हणजे पहिल्या पद्धतीने म्हणजे एकतर आपण समीकरणाचा वापर करून हे गणित काढू शकतो किंवा दुसरी पद्धत तर समीकरणाच्या माध्यमातून किंवा पर्यायाच्या पद्धतीने आपण सुद्धा काढू शकतो तर समीकरणाच्या माध्यमातून जर काढायचं असेल तर राजूचे वय आजचे वय रामच्या दुप्पट आहे तर रामचं वय आपण एक्स मानून घेऊया आणि राजूचं वय दुप्पट आहे म्हणजे राजू दोन एक्स झालेला आहे दुप्पट म्हणजे दोनने गुणायचं आता दहा वर्षापूर्वीचा जर हिशोब लावला तर प्रत्येकाचं वय हे दहा वर्षांनी किंवा दहाने वजा होणार आहे तर दहा वर्षापूर्वी रामचं वय जर मानलं तर एक्स वजा दहा होईल आणि राजूचं वय मानलं तर ते दोन एक्स वजा दहा होणार आहे दहा वर्षाचा जो हिशोब आहे तो पण आपण मांडून घेऊया दहा वर्षापूर्वी राजूचं वय दहा वर्षापूर्वी राजूचं वय म्हणजे दोन एक्स वजा दहा हे रामच्या त्यावेळेच्या वयाच्या चौपट आहे म्हणजे रामचं जे काही दहा वर्षापूर्वीचं वय आहे एक्स वजा दहा त्याच्या चौपट होणार आहे म्हणून ते झालेलं आहे चार एक्स वजा चाळीस कारण या चार ने कंसातील प्रत्येक पदाला गुणाकार होणार आहे म्हणून चार गुणिले एक्स चार एक्स आणि दहा गुणिले चार चाळीस आता हे दोन एक्स वजा दहा आणि हे चार एक्स वजा चाळीस याचा आपण सोडवणार आहोत तर हे दोन एक्स आणि हे चार एक्स याची वजा बाकी होईल म्हणजेच चार एक्स मधून दोन एक्स केल्यानंतर उरलेले असणार आहेत दोन एक्स आणि हे वजा दहा मध्ये हे वजा चाळीस हे जर डाव्या बाजूला आणले तर अधिक चाळीस होणार आहे म्हणजे चाळीस मधून दहा गेले तीस राहिले दोन एक्स बरोबर तीस राहिले तर एक्स ची किंमत आपल्याला मिळणार आहे एक्स बरोबर पंधरा म्हणजेच एक्स म्हणजे कोण होतं तर एक्स म्हणजे राम होता आणि रामचा आजचं वय आलेलं आहे पंधरा म्हणून रामचं आजचं वय विचारलेलं आहे आपल्याला तर रामचे आजचे वय किती ते पंधरा आले जर राजूचे विचारलं असतं तर पंधरा दुणे तीस आलं असतं दहा वर्षापूर्वी विचारलं असतं तर रामचं वय आलं असतं पाच वर्ष आणि दहा वर्षापूर्वी राजूचं वय विचारलं असतं तर ते आलं असतं वीस वर्ष अशा पद्धतीने आपण कोणतंही उत्तर या पद्धतीने काढू शकतो दोन पूर्णांक दहा छेद सत्तावीस या संख्येचे घनमूळ काळ दोन पूर्णांक दहा छेद सत्तावीस हे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक याला अंशाधिक करायचे अंशाधिक करताना छेदाचा जो छेदाची जी संख्या आहे सत्तावीस त्याने जे पूर्णांक संख्या आहे त्याला गुणायचं म्हणजे सत्तावीस गुणिले दोन सत्तावीस गुणे चोपन्न आणि चोपन्न मध्ये दहा मिळवले तर ते झालेलं आहे चौसष्ट आणि छेद आहे सत्तावीस आता चौसष्ट छेद सत्तावीस हे मिळालेलं आहे आणि या चौसष्ट छेद सत्तावीस आपल्याला घनमूळ काढायचं तर चौसष्ट या संख्येचा घन आहे चार कारण चार गुणिले चार गुणिले चार चार चौक सोळा सोळ चौक चौसष्ट म्हणून घनमूळ आलेला आहे चार आणि सत्तावीस या संख्येचा घनमूळ आहे तीन म्हणजे तीन गुणिले तीन गुणिले तीन तीन त्रिक नऊ नऊ त्रिक सत्तावीस म्हणून उत्तर आलेलं आहे आपल्याला चार छेद तीन जे आहे दोन पूर्णांक दहा छेद सत्तावीस घनमूळ याच घनमुळाला आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकामध्ये सुद्धा कन्व्हर्ट करू शकतो कारण उत्तरामध्ये पर्याय त्या पद्धतीने दिलेला आहे आता चारला जर तीनने भागलं तर तीन एक तीन आणि जी बाकी उरलेली आहे ती एक म्हणजे एक पूर्णांक एक छे तीन हे सुद्धा याचं उत्तर असू शकतं कारण दिलेला जो अपूर्णांक होता तो पूर्णांकयुक्त होता आणि उत्तराचा पर्याय सुद्धा पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक आहे त्याच्यामुळे एक पूर्णांक एक छे तीन हे सुद्धा त्याचं उत्तर असू शकतं सत्याहत्तरव्या क्रमांकाचं गणित आहे सहा गुणिले सहा गुणिले सहा गुणिले सहा गुणिले सहा गुणिले सहा कंसाचा सातवा गुणिले 
दुसऱ्या कंसामध्ये सहा गुणिले सहा गुणिले सहा कंसाचा पाचवा घात भागिले सहाचा तिसरा घात बरोबर दोनशे सोळाचा एक्स घात तर एक्स बरोबर किती हे आपल्याला एक्स ची किंमत काढायची तर यामध्ये आपल्याला लक्षात येत की सहा चा किती वेळा गुणाकार केलाय तर सहा वेळा केलाय म्हणजे सहाचा सहा वेळा गुणाकार आणि त्या कंसाचा सातवा घात गुणिले इथं सहाचा तीन वेळा गुणाकार केलाय म्हणजे सहाचा तिसरा घात आणि कंसाचा पाचवा घात आता भागिले आपण भागिले तर छेदस आणि सुद्धा लिहू शकतो तर भागिले सहाचा तिसरा घात बरोबर दोनशे सोळा आता दोनशे सोळा म्हणजे पाया आपल्याला सहाच्या स्वरूपात करायचा आहे तर दोनशे सोळा म्हणजेच काय तर सहा गुणिले सहा गुणिले सहा म्हणजे सहाचा घन हा दोनशे सोळा आहे त्याच्यामुळे आपण दोनशे सोळा हे सहाचा घन आणि त्याचा एक्स घात या स्वरूपात सुद्धा लिहू शकतो आता इथं घाताचा घात दिलेला आहे त्याच्यामुळे त्याचा गुणाकार होणार आहे तर सहाचा सहाविसा तर बेचाळीस घात गुणिले सहाचा पाच तरी पंधरा घात म्हणजे सहाचा पंधरा घात भागिले सहाचा तिसरा घात बरोबर सहाचा घाताचा घात म्हणजे तीन गुणिले एक्स त्याचा झालेला आहे तीन एक्स बेचाळीस पाया समान असताना घातांकाची बेरीज होती तर बेचाळीस अधिक पाच पंधरा सॉरी बेचाळीस अधिक पंधरा याची जर बेरीज केली तर एकूण येणार आहे सहाचा सत्तावन्नवा घात बेचाळीस आणि पंधरा याची बेरीज केली तर सत्तावन्न येणार आणि छेद सहाचा तिसरा घात पाया समान आहे भागाकाराचं चिन्ह आहे घातांकाची होणार आहे वजा बाकी म्हणून सत्तावन्न मधून तीन गेले तर राहणार आहे सहाचा चौपन्नवा घात सहाचा चौपन्नवा घात म्हणजे सहाचा तीन एक्स घात पाया दोन्हीकडे समान आहे जो काय घातांक आहे त्याची तुलना करूया तर चौपन्न बरोबर तीन एक्स म्हणून एक्स बरोबर या तीन ने जर चौपन्न ला भागलं तर अठरा त्रिक चौपन्न म्हणजे एक्स ची किंमत मिळणार आहे अठरा म्हणजेच हा जो एक्स आहे त्या एक्स ची किंमत मिळालेल्या आपल्याला अठरा तर या पद्धतीने आपण सोडू शकतो यामध्ये फक्त गणित थोडा अवघड करून दिलेलं आहे हे म्हणजे गुणाकाराच्या स्वरूपात दिलेलं आहे ते आपल्याला घातांकाच्या स्वरूपात मांडायचंय आणि घातांकाचा पहिला दुसरा आणि तिसरा नियम आपल्याला वापरायचा आहे तो म्हणजे पाया समान असताना गुणाकाराचं चिन्ह असताना बेरीज करा भागाकाराचं चिन्ह असताना वजाबाकी करा आणि त्यानंतर घाताचा घात असेल तर त्याचा गुणाकार करा हे तीनही नियम आपल्याला इथे वापरायचे आहे प्रश्न क्रमांक अठ्याहत्तर दोन संख्यांची बेरीज छत्तीस आणि मसावी लसावी अनुक्रमे तीन आणि एकशे पाच आहे तर त्या दोन संख्यांच्या गुणाकार व्यस्तांची बेरीज किती तर यामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार दोन संख्यांची बेरीज छत्तीस आलेली आणि दुसरी माहिती अशी आहे की लसावी आणि मसावी दिलेल्या आहेत तर मसावी आहे तीन आणि लसावी आहे एकशे पाच तर आपल्याला माहिती आहे लसावीला मसावीने जर भागलं तर आपल्याला असामायिक अवयवांचा गुणाकार मिळतो असामायिक अवयवांचा गुणाकार असामायिक अवयवांचा गुणाकार बरोबर लसावी भागिले मसावी आता लसावी भागिले मसावी म्हणजेच आपल्याला एकशे पाच ला तीन ने भागावे लागेल जर एकशे पाच ला तीन ने भागलं तर याचा भागाकार हा पस्तीस येणार आहे तर आपल्याला असामायिक अवयवाचा गुणाकार मिळालेला आहे पस्तीस आता या पस्तीस आपल्याला फोड पाडायचे या पस्तीस ची फोड अशी करायची की त्यामध्ये क्रमवार दोन संख्या मिळाल्या पाहिजे किंवा त्या दोन संख्यामध्ये कॉमन हा एक मिळाला पाहिजे तर पस्तीस ची फोड सातव्या पाचा पस्तीस अशी होणार आहे म्हणजे पहिली संख्या मिळणार आहे पाच आणि दुसरी मिळणार आहे सात म्हणजेच असामायिक अवयवांचे जोड्या मिळालेले आहे पाच आणि सात आता या पाच आणि सात या आपल्याला त्या दोन जोड जोड्या मिळालेल्या आहेत पाच आणि सात आणि आपल्याला मसावी दिलेल्या आहे तीन त्याच्यामुळे आपल्याला लहान संख्या लहान संख्या आणि मोठी संख्या दोनही मिळणार आहे लहान संख्या आणि मोठी संख्या लहान संख्या जर काढायचं असेल तर लहान जो अवयव आहे त्याला मसावीने गुणायचं म्हणजे पाच गुणिले तीन पाच त्रिक पंधरा मिळणार आहे मोठी संख्या काढायची असेल तर मोठा अवयव जो आहे तो सात त्याला तीन ने गुणावा लागेल सात त्रिक एकवीस आणि या दोन्हीची जर बेरीज केली तर ती छत्तीस येणार आहे ते म्हणजे पंधरा अधिक एकवीस छत्तीस म्हणजे त्या दोन संख्या मिळालेल्या आहेत पंधरा आणि एकवीस परंतु हे आपलं उत्तर नाही तर आपल्याला विचारलंय त्या दोन संख्यांच्या गुणाकार व्यस्ताची बेरीज किती म्हणजे प्रश्न असा विचारू शकतो की त्या दोन संख्या किती तर त्या दोन संख्या पंधरा आणि एकवीस परंतु या पुढेही जाऊन प्रश्न असा विचारलाय त्या दोन संख्यांच्या गुणाकार व्यस्ताची बेरीज किती तर पंधराचा गुणाकार व्यस्त येणार एक छेद पंधरा आणि एकवीस चा गुणाकार व्यस्त येणार एक छेद एकवीस तर पंधरा आणि एकवीस यांचे गुणाकार एक छेद पंधरा आणि एक छेद एकवीस याची बेरीज करूया ती म्हणजे एकवीस अधिक पंधरा छेद एकवीस गुणिले पंधरा म्हणजे तिरका गुणाकार केलेला आहे आणि पाया समान नाही तर एकवीस आणि पंधरा याची जर बेरीज केली तर ती येणार आहे छत्तीस 
एकवीस आणि पंधरा यांची बेरीज केली तर ती येणार आहे छत्तीस आणि एकवीस गुणिले पंधरा हे असे चारशे लिहूया एकवीस गुणिले पंधरा तर यामध्ये भाग जातोय का तर नक्कीच जाईल तीन ने भाग जाणार आहे तीन एक तीन तीन दुने सहा बारा राहणार आहे तीन असा ते एकवीस पुन्हा तीन ने भाग जाईल तीन चौक बारा तीन पाचशे पंधरा वरती अंश स्थानी राहिलेले आहे चार आणि छेद स्थानी राहिलेले पस्तीस म्हणजेच ती बेरीज आलेली आहे गुणाकार व्यस्तांची चार छेद पस्तीस हे आपलं फायनल उत्तर असणार आहे तीन छे सात अकरा छे तेरा सहा छेद अकरा सात छे दाट पाच छे नऊ यातील सर्वात लहान आणि सर्वात मोठ्या अपूर्णांकाची बेरीज किती असेल तर सर्वात लहान आणि सर्वात मोठा अपूर्णांक ओळखण्यासाठी आपल्याला छेदाने अंशाला गुन्हा सॉरी भागाकार करावा लागेल म्हणजे तीन ला सात ने भागावं लागेल अकरा ला तेरा ने भागावं लागेल सहा ला अकरा ने भागावं लागेल या पद्धतीने भागाकार केल्यानंतर तीन छे सात याचा जर पॉइंट मध्ये किंवा दशांश मध्ये रुपांतर केलं तर शून्य पॉइंट त्रेचाळीस अकरा छे तेराचा झिरो पॉइंट पंच्याऐंशी सहा छेद अकराचा शून्य पॉइंट पंचावन्न सात छेद आठचा शून्य पॉइंट सत्याऐंशी आणि पाच छेद नऊचा शून्य पॉइंट छप्पन्न अशा पद्धतीने रुपांतर होईल आता यातला सर्वात लहान कोणता राहणार आहे तर शून्य पॉइंट त्रेचाळीस म्हणजे तीनशे सात हे सगळ्यात लहान राहणार आहे सर्वात मोठा कोणता राहणार आहे तर सात छेद आठ म्हणजे शून्य पॉइंट सत्याऐंशी म्हणजेच मूळ अपूर्णांक आहे सात छेद आठ सर्वात लहान तीनशे सात सर्वात मोठा सात छेद आठ या दोन्हीच्या आपल्याला बेरीज विचारली दोन भिन्न अपूर्णांक भिन्न छेद आहे तर त्याचा तिरकाच गुणाकार करूया तर आठ त्रिक चोवीस आणि साठी साठी एकोणपन्नास तिरका गुणाकार करून घेतलेला आहे पण आणि आठी साठी छप्पन्न तर एकोणपन्नास आणि चोवीस यांची जर बेरीज केली तर ती येणार आहे त्र्याहत्तर त्र्याहत्तर छेद छप्पन्न हे आपलं उत्तर राहणार आहे यालाच पूर्णांक युक्त अपूर्णांकामध्ये जर रूपांतर केलं तर एक पूर्णांक सतरा छेद छप्पन्न हे आपलं फायनल उत्तर राहणार आहे जो की आहे पर्याय क्रमांक पर्याय क्रमांक चार एक पूर्णांक सतरा छेद छप्पन्न कट करा